8 kök 10 eksi 30 kök 2 bölü 2 kök 40 eksi 3 kök 50 işleminin sonucu kaçtır? Burada biz içerileri benzet yöntemini kullanacağız. Nedir içerileri benzet yöntemi ve hangi konularda karşımıza çıkar? Aslında bu rasyonel sayılardan başlar, üstü sayılar, kareköklü sayılar, özdeşlikler de karşımıza çıkar. Nasıl oluyor? Yani diyoruz ki alt tarafta kök 40 ve kök 50 var içeride, üst tarafta da kök 10 ve kök 2 var. Her zaman küçüğe benzetmek daha kolay oluyor. Yani başka bir soru da şöyle bir şey gelebilir. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3. Biz bunların hepsini 2 üzeri 2'ye benzettiğimizde sonuç daha kolay çıkıyor. Bunu görebiliyoruz. Burada da hepsini aynı sayıya benzetemiyoruz. Çünkü mesela kök 5'i kök 2'ye benzetemiyoruz. Ama şuradaki kök 40'ı kök 10'a kök 50'yi de kök 2'ye benzetebilir miyiz diye bir bakmak gerekiyor. Şimdi kök 40 nedir? Aslında kök 40 kök 10 çarpı kök 4'tür. Kök 4 zaten 2'dir. Öyleyse bunu sileyim yerine 2 yazayım. Şu 2'yi dışarıya çarpım olarak taşıyayım. Kök 40 yerine 2 kök 10 yazabilirim. Şimdi bakalım. 8 kök 10 eksi 30 kök 2. Üst tarafı aynen bıraktım. Alt tarafa geçtim. Kök 40 yerine 2 kök 10 yazdım. Dolayısıyla 2 çarpı 2 kök 10 oldu. Eksi kök 50 yerine ne yazabilirim? Kök 50 ne ile neyin çarpımıdır diye düşünüyoruz. Kök 25 ile kök 2'nin çarpımıdır. Zaten üst tarafı kök 2'ye benzetmek istiyordum. Kök 25'i sileyim yerine 5 yazayım. Çünkü zaten 25 5'in karesi bu dışarıya 5 olarak çıkar. 5 kök 2. 3 çarpı 5 kök 2 şeklinde yazdık. Nereler yeni geldi? Şurası ile şurası yeni değişen ifadeleri. Bunları yazdıktan sonra... Alt tarafı bir düzenlersem 2 çarpı 2 4, 4 kök 10, eksi 3 çarpı 5, 15 kök 2 oldu. Üst tarafta ise 8 kök 10, eksi 30 kök 2 var. Şimdi dikkat edelim. Ne olmuş? 4 2 katına çıkmış, 8 olmuş, 15 2 katına çıkmış, 30 olmuş. Aslında yukarıdaki ifade, alttaki ifadenin 2 katı. Bunu nasıl rahatça görebilirim? Yine bu sefer üst tarafı alt tarafa benzeteceğim. Çünkü alt taraf küçük olan taraf. Şöyle diyeceğim. 2 parantezinde 4 kök 10 eksi 15 kök 2. Şunu şuna dönüştürdüm. Dışarıya bir 2 yazdım. Artık biraz böyle uzakta kaldı ama pay böyle pay da böyle olsun. Şimdi şunla şu sadeleşiyor. Niye? Birebir aynı ifadeler. Bizim bunların içini çıkartmamıza gerek yok. Tekrar çıkmaz zaten kök 10 dışarıya. 2 ee, kaldı. 2 bölü 1 oldu. Cevabımız 2 oldu. Peki ne yaptık? İçerileri benzettik. Hangisine bakarak? Her zaman küçüğe bakarak benzetme daha kolay sonuca ulaşmamızı sağlıyor. Cevap A seçeneği.